你回来了，你喝酒了。哥就是，你放心，我很干净。你可以检查一下，这是什么？避孕药。谁让你吃的？当初你爷爷病重，我也缺钱，我们才各取所需结婚。你放心，我不会拿这个绑住你的。你你捏疼我了。以后不准再吃避孕药。对身体不好。晚上六点，明珠餐厅，我有话跟你说。这是什么意思？还是林瑶，你别痴心妄想了。他是你注定爱不到的男人。但时间到了，协议结束，我们就没有任何关系了。喂，秘书，象征真爱的璀璨之星这条项链，不管你用什么办法，今天晚上一定要见到。是，顾总。今天晚上，我要让你成为真正的顾太。月丽啊，你好大的胆子，竟敢为了钱跟我哥协议结婚！倩倩，你听我说。闭嘴！我现在就告诉爷爷，你们协议结婚骗人的事，让爷爷将你这种拜金女赶出顾家。倩倩，你闭嘴！倩倩，爷爷的病情已经不能再受刺激了，我求你，我求你不要告诉他。你知道就好。你现在给我立刻离开顾九寻，否则不让他立刻失去至亲。为什么？那也是你的爷爷啊！为什么？袁丽瑶，你这种女人，要家是没家世。要姿色没姿色，你凭什么成为顾九勋的妻子？顾九勋，他只能是我的，谁也抢不走。可可你是他的妹妹啊，我从来不想当他什么妹妹，我只不过是顾家的养女。我对顾九勋根本不是妹妹对哥哥的喜欢，我也不怕告诉你，顾九勋，他只能是我的。我不希望他身边出现除了我以外的任何女人。你。签了这份协议，离开我们家，不然我就告诉爷爷。你说，爷爷要是病情加重死了，顾九寻会不会难过自责？不行，爷爷是九寻最在乎的人。我签。顾九寻，我们本来就不是一个世界的人，别怪我高二可如梦初醒般的难受，空空心也空。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。先生您好，时间到了，您预约的表演需要开始吗？不用，你先回去吧。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry。岳灵瑶，怎么回事、啊哥，不好了！嫂子说她找到了什么有钱的金主，非要签下离婚协议书走，我怎么都拦不住。岳灵瑶，岳灵瑶，你跟我结婚，这是为了钱吗？哥哥，我们找到法迪了吗？找到了，我们的法迪叫顾九寻，顾氏集团总裁，还是个翻手为云覆手为雨的商界大佬呢。太好了！我们终于可以见爸比了。走，我们去找爸比。宝宝贝贝，宝宝贝贝，就是这栋楼了，爸比就在里面，马上就要见到爸比了。啊啊、怎么回事啊？顾总，有两个孩子突然跑来。嗯
，妹妹，你没事吧？小朋友，你没事吧？哥哥，他是不是我的爸比？不是照片，外形当我们的爸比还算合格。宝宝贝贝，终于找到你了。这两个孩子怎么莫名有种熟悉的感觉？哎，小朋友，爸爸这不能随便乱认。顾总，这你什么时候生的一对双胞胎呀、啊？哎，你还别说，长得还和你挺像。就你嘴碎，小朋友，你们都受伤了，我带你们去处理伤口。嗯，宝宝贝贝。宝宝贝贝，宝宝贝贝，妈咪，宝宝贝贝想要 daddy， 我们出门去找 daddy 了。这俩孩子刚回国，人生地不熟的，别出什么事儿了。宝宝贝贝，宝宝贝贝，爸比，你再也不要离开妈咪、宝宝贝贝了。叔叔呢，真不是你爸爸。这样。你把你们妈咪电话告诉我，我让她过来把你们接走。好吧。哼，秘书，去联系一下他们的母亲，让她妈妈把他们接走。这么小的孩子走丢了怎么办？是。我的孩子在你那。好，好，好，我这就来。联系到他们父母了吗？董事长，孩子的妈妈马上就来。嗯，还给我。嗯。我说你这孩子怎么这么没教养！大坏蛋，不许欺负我妹妹！敢推我，给我起开！哟、哦，这位女士，你再怎么样，怎么能打孩子呢？岳林瑶，你怎么在这儿？他们是你的孩子。妈咪，我不喜欢这个花阿姨。我和贝贝找到爸比了，我想见爸比。宝宝，妈咪跟你说过，爸比去外太空了，不在这儿。妈咪，我们不是小孩，你就不要骗我们了。我们真的找到爸比了，他叫顾九寻。你不信的话，我带你去看。爸比就在这儿，贝贝和宝宝带你去。这两个孩子不会是九寻哥哥的吧？当年我好不容易才把岳林瑶赶走，岳林瑶这次回来还带着一对双胞胎，不行，我绝不能让他们见面。当年是我不告而别，不能让顾九寻知道宝宝贝贝是他的孩子。宝宝贝贝，跟妈咪回家好不好？可是，就是因为你们两个乱跑，妈妈在外面找了你们一整天，我现在身体很不舒服，你们带妈咪回家好不好？好吧，这才是妈咪的乖宝宝。哎，对不起，先生。好不好？让记忆别伤。好不好？您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry。岳灵瑶。爸比。这两个双胞胎是你的孩子？我。九旬哥哥。哎呀，灵瑶，我说你也是，五年前一声不吭的离开。刚刚我说九旬哥哥在这儿，你头也不回的带着孩子走了，你就这么不想见到九旬哥哥吗？哇，阿姨，你胡说，妈咪没有要跑。好了，宝宝，我们带妹妹回家好不好？哎哎，顾九旬，你干嘛、啊？九旬哥哥，没有我的允许，任何人不得入内。哥哥，爸比妈咪要干嘛呀？大人的事，小孩不要乱猜。总之。我能感受得到，爸比妈咪还是很相爱的。太好了，我们终于可以和爸比妈咪生活在一起了。你们两个小鬼，别做梦了！九旬哥哥根本不是你们的爸比。妹妹，我们去那边等爸比妈咪。小兔崽子，果然有亲母必有亲子，和他们那该死的妈一样讨厌。顾九旬，你到底要干嘛？五年前，你不告而别。现在你回来带了两个孩子，你不该给我一个合理的解释吗？我说，孩子多大了？什么时候出生的？今年四岁了。<笑>好，非常好，岳灵瑶。当年你傍上那个有钱的大款，毅然决然的跟我签了离婚协议走。我看这个孩子，这估计是你和那个大款一起生下来的吧？你胡说八道！你别装，现在都告诉我。岳灵瑶，你
，没想到你是这么一个没心没肺的女人。既然都我有什么好解释的？过去的事我不想再提。今天打扰了，以后我跟海军不会出现在你面前。月灵瑶，我对你不好吗？你非要想着离开我。月灵瑶，没事吧？灵瑶，灵瑶。你要是你的名字停留在我的过往。九旬哥哥，你今夜忙了一天了，不如先回去休息吧。叔叔有消息会通知的。不用，你先回去吧。九旬哥哥，你不会还没忘了月灵瑶那个眼里只认钱的坏女人吧？啊，滚！九旬哥哥，不想再说第二遍。那个女人究竟是顾总什么人呢？顾总一直守在手术室的门口，听说是跑了的顾太太，是她，真不要脸！听说到处她跟有钱人跑了，不许说我妈咪的坏话！哼，不是让你们在休息室里面待着吗？跑出来干什么？呃，啊！大坏蛋，他再不要你当我爸比了。你对我妈咪做了什么，大坏蛋？妈咪是你的太太，我警告你，你再敢伤害我妈咪，我就……这两个孩子，倒是和我小时候有几面相似。我说，你们的妈咪身边是不是有很多男人啊？我妈咪这么漂亮，喜欢她的人都排一长队。不过我妈咪眼光高，一般的男人她都看不上。看来岳灵瑶还是一如既往的。只想攀龙附凤啊！他们的把皮到底是谁？妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪，妈咪。顾总，岳小姐营养不良，嗯、中度贫血，头部又受到撞击，现在已经脱离危险了。带走。你你干嘛？我们还要看妈咪呢。不好意思，顾总，我没有照顾好两个孩子。宝宝贝贝，妈妈现在需要休息。我送你们俩回去，好不好？呼，嘿，哎，我们去哥哥的车上玩，好不好？你说这和杨总有什么区别？顾总，小孩不掉毛，开走了，好快呀、啊！哥哥，安静一下。顾总，小孩哭起来会很吵的。呼，哎，哎你们俩过来，来。大坏蛋，我叫宝宝，我的妹妹叫贝贝，你是我们妈咪的老公，你应该叫我们的名字。好，宝宝，贝贝，<笑>你们能不能给我消停点儿？那我们能骑高高吗？哼、嗯，我也要骑。我的耐心只有五秒钟啊！啊，这<笑>我们的妈咪都说了，别人的爸比都能骑高高。嗯，哈、啊。哎呀，谁让你们进来的？没有妈咪，我和贝贝睡不着。哎呀，你们睡不着可以数羊对吧？我数到一百只羊了，我数到一百八十九只羊了。我不习惯和小孩一起睡，<笑>何况一次性还是两个。<笑>哎，顾总，我把他们两个带走吧。不用。拿去做亲子鉴定，不要告诉任何人。是。妈咪，你终于醒了。妈咪没事，让宝宝贝贝担心了。这几天辛苦你照顾他们了。平时都注意休息，注意吃饭，身子这么弱，怎么照顾孩子？妈咪，你还爱爸比，对不对？你们为什么会变成这样？就是爸比也喜欢妈咪。这些大人怎么这么奇怪呀？有话直接说，哎，太麻烦了。叶爸比，贝贝想你啦！叶爸比想你。<笑>哎，小舅舅，你怎么在这儿啊？今天叶秋让我假扮他的女朋友，参加外曾祖父的家庭聚会，没想到他的小舅舅竟然是顾九旬。小姐还真是通呢。今天外曾祖父办的宴会，你怎么知道我来医院接我女朋友啊？岳灵瑶是叶修的女朋友，难道宝宝贝贝是他的孩子？别没大没小的。那个宝宝贝贝
，让李阿姨先照顾你们好吗？妈咪跟叶爸比等会还有事情，李阿姨现在在门口等你们。哥哥，他们三个人是什么关系啊？看样子不简单。他是你女朋友？怎么样？这就是我一直和你提起在国外喜欢的女孩子，漂亮吗？那个也行，我突然有点不舒服，要不你村外祖父呢？要不下次再去吧？啊，那你好好休息，我去叫护士。我看叶小姐身体好得很呢、啊。叶小姐是身体不舒服，还是心虚，怕在宴会上暴露什么？我没有。叶小姐长得很像我一个朋友，我那个朋友心冷的像石头一样，到处骗人。叶小姐不会也是这样吧？要不然怎么可能会临阵脱逃，留下我外甥一个人？小舅舅，你怎么说话呢？你，顾先生，你多虑了。我怎么可能放叶修一个人？你等我换下衣服，我们就走。哎，那宝宝贝贝呢？没事，李阿姨会照顾他们。小舅舅，林瑶对我很重要，别欺负他。哼，我欺负他。到底谁欺负谁啊？林瑶，这就是你找的金主吗？小雪。没想到我们现在见面会变成这个样子。想什么呢，林瑶？别紧张，我们家人都很好。快进来了，老爷、少爷他们回来了。嗯、外曾祖父、妈、小姨，我回来了。介绍一下，这是我女朋友岳灵瑶。大家好，我是岳灵瑶，打扰了。岳灵瑶，她怎么了？倩倩，你没事吧？你手没被烫着吧？啊、哦，没事没事。小修啊，你这个女朋友长得真好看，比那大红明星还漂亮。那当然了。嗯<笑>，好好好，来，大家坐着聊。啊，嗯。叶小姐，别客气，来喝茶。玉玲啊，你怎么不死在外面？啊！你没事吧，小心。倩倩，你小心一点。九旬哥哥，我……是啊，顾倩倩，你怎么回事？林瑶，你没事吧？我没事，水不烫，我只是被吓到了。小修，我不是故意的，我只是靠近一看，你这个女朋友有点被吓到罢了。倩倩，你这话什么意思啊？其实倩倩有话，不知当讲不当讲。倩倩，你有话直说。他为何如此紧张？难道倩倩和岳灵瑶之间有什么事儿是我不知道的？我就不卖关子了。这个岳灵瑶，和我五年前采访过的一位私生活混乱的世俗拜金女，长得十分相似。我就担心小秀被骗了。什么？这个岳灵瑶竟然是个破鞋？你敢骗我儿子？你这个坏女人，你真是恶心！大姐，你这是干什么？倩倩，谁让你乱说话的？岳灵瑶不是那样的人。顾九寻，你明明心里没有我，为什么总是做一些让我混乱的事情啊？哥，我也不是故意这么说的，只是这个岳灵瑶长得真的很像那个不检点的女人。够了！你都多大小的人了，不知道说话要负责的吗？该死，姑娘，你都没放下岳灵瑶这个贱人。灵瑶，对不起。没事吧，妈？你怎么能随便打人呢？顾倩倩就是胡说八道。这五年，灵瑶一直和我在一起，而且我们都有孩子了啊。他说的那个人，怎么可能是灵瑶？你们有孩子了？你怎么能这么说？我们之前没说要演戏牵扯孩子啊。放心，这么说，他们才不会给你泼脏水。叶修，你怎么能和这么随便的女人有孩子？我可是指望你和豪门千金女儿结婚的呀
，你简直气死你妈！你不是一直都想抱孙子吗？现在孙子孙女都有，你还有什么不满意的？我告诉你，豪门千金我不想要，我就喜欢灵瑶。他难道真的喜欢我？<笑>好好好，行了，既然你们有孩子，那就赶紧结婚了啊！当然了，曾祖父，不行。九旬，你这是什么意思啊？你外甥他都有孩子了。他还不结婚吗？难不成你也觉得叶小姐配不上咱们小修？我不，我我不是这个意思。哎，哥，我们不是一直想小修结婚吗？现在他有女朋友了，我们当然要祝福了。小修，那曾祖父给你找个大师算一下，选个良辰吉日让你们结婚。不是，李瑶，帮人帮到底，送佛送到西，先糊弄完今天，拜托拜托。<笑>这也太好了，咱们顾家终于有件大喜事了。这个婚事我不同意，这个婚事我不同意。小舅舅，你到底什么意思啊？小秀，我哥也是为您好，我哥肯定看得出来，岳灵瑶这个女人不是什么好东西，才这么说的。你闭嘴！闭嘴我到底什么意思？哼，我告诉你们，我和他。为什么顾九旬？为什么连你都要逼我在这里告诉大家我和你以前的关系？你就这么想让我难堪吗？你和叶小姐什么关系啊？哎呀，你倒是赶紧说呀，急死个人了！没有什么，我只是觉得结婚这件事情是一门大事，不能草率定局。我和他之前是同学，我不想就因为这个事情怠慢了他。小舅舅，你可吓死我了！我还以为你们是前男女朋友关系，怎么可能？我跟他根本就不认识，是，根本就不认识，怎么可能会认识？该死的鱼，五哥果然还是放不下你。既然你不让我好过，就别怪我不客气。哎呀，追月小姐马上就要成为我们的家人了。听说我们顾家有新媳妇的话，是要给我们每个人敬茶的，对不对？哎呀，这样吧，林瑶啊，你这马上就是咱们家的人了，要不你给婆婆和我们都敬一杯茶，就当我们相互熟悉了。小姨，还是算了吧。算什么算？难道你娶了媳妇，给你妈我敬杯茶都不行吗？小姨，算了吧。算什么算？叶修，你娶了媳妇，给你妈倒杯茶都不行吗？妈，你不是那个意思啊。没事的，叶修，我可以给大家倒茶。我不想你为我再跟伯母吵架。哎呀，看看我们林瑶啊，到底懂事。小秀，你就别在这个时候宠着她了，<笑>我们又不会吃了她。对啊，你担心什么？我就是上辈子欠了这个女人。为什么让我如此不开心？我还是放心不下他，舍不得离开。爷爷，您喝茶。嗯，好好好，以后和我们小修啊好好过。哎，伯母，您喝茶。哎，这么烫，这还没进我们家门啊？想谋害我？哎。没有，阿姨不是的，我重新道。别以为你给我们家儿子生了孩子，我们家叶家大门就可以随便进。妈，您说话怎么能这么过分呢？什么？你现在竟然为了这个女人敢这么指责我？还行，我……哎呀，小秀，这就是你不对了。你怎么能娶了媳妇忘了娘呢？林阳啊，你婆婆说的也没错，你可不能因为生了孩子就想母凭子贵。让你婆婆不顺心啊！就是啊，叶小姐，既然这么想进我们豪门当阔太太，那就得听我们豪门的规矩。顾倩倩，你说话别太过分！你个顾家养女，有什么资格这么说话？叶修，你怎么随便扒人伤口？叶修，你怎么随便扒人伤口？小修，赶紧给倩倩道歉。怎么，顾倩倩，你也知道不好受啊？那你这么说林瑶，林瑶就好受吗？倩倩不知道做错了什么，要被小修这样对待
，倩倩呢、啊？别听小修的，九泉，知道你宠倩倩，你也别生小修的气，他就是被这个月灵瑶狐狸精迷惑了双眼，肯定要为倩倩说我了吧？你自己说话不过脑子，不怪小修说的。哥，你也觉得我是个养女，不配说话？九寻啊！你怎么也为了一个还没有进家门的女人，这么和你妹妹说话呢？我只是站在有理的一方。你看看你，月灵瑶，还没进我们家门呢，就把我们叶家搞得鸡犬不宁。哎呀，行了行了，嗯，都是大人，要有大的度量啊！你当这个老头子糊涂了，看不出谁在挑事儿。哎呀，好了好了，爷爷爷爷，你也别生气了。那个月灵瑶啊。你赶紧给你婆婆再倒一杯茶呀，别闹得大家都不开心。灵瑶，别倒了。灵瑶，别倒了。我可以，我不想让大家不开心。这个傻女，看不出来就是故意的找麻烦吗？就这么喜欢叶修？对于如此委曲求全，阿姨，这次我掺了凉水。应该不烫了，这么凉，哎，妈，哎，你敢吼我？你看，为了这个女人，哎，活该！哎呦，命怎么这么苦啊？我养大你不容易啊，我养这么大儿子啊，你为了这个女人，哎呦，我真的不能活了。哎呦，姐，你这是干嘛？哎呀，叶修，你还不劝劝你妈？月灵瑶，你就是个扫把星。看来我真是错了，不该帮叶修扮演什么女朋友。哎呦，不想活了！不<笑>我不该跟你那么说话了。我母，对不起。本来就是你不对。你对不起我就能原谅你。哎呀，好了好了，这件事就算过了。小秀，你都这么多年没回家了，没有给外曾祖父带什么礼物吗？当然，外曾祖父，您看看这个礼物喜不喜欢？这是我特地给您挑了好久的。哎呦，这个是你外曾祖父最喜欢的玉雕啊，还是貔貅呢。嗯，不错不错啊，这东西好，我喜欢。<笑>怎么，月小姐？第一次上门，竟然不带礼物吗？你基本的教养都没有。我顾倩倩，你干嘛一直针对林瑶呢？这个礼物本来就是我们一起选的。好了，两个人送一件礼物也行，心意在就行。爷爷，我也只是觉得这月林瑶激发大家微笑的教养。月小姐都没说过自己家是干嘛的呢。正常家庭，比不上顾家。看得出来啊，我看月小姐都看不出来我选上手链的价格吧。我。哎呦，叶小姐，你婆这么没有见识吗？她能估出什么价格来？几个小人小不出来的，能懂什么？妈，怎么？我说错了，叶灵啊，不然这样吧，你来猜一猜手链的价格，证明证明你配得上我们小修。我想你也不想被人看扁吧？我，月灵啊，你不会要拒绝吧？这么怕被看穿吗？我没有。好，我估价。还以为这丫头还要继续隐忍。你手上的这条是伊丽莎白去年秋季的新款，价值八十万。哎呀，不对不对，不过也难为你还知道伊丽莎白这个品牌。我错了，月丽啊，这条手链价值一百三十八万，也不是什么秋季新款，这是伊丽莎白的经典款。不会的。我不会看错的，新款是为了致敬经典款做出来的复制品。你手上的这条确实是八十万的新款。月灵瑶，我们都说你错了，你怎么还执迷不悟？我没有。哎呀，月灵瑶，你不知道就不知道嘛，我们又不会说你，你干嘛还这么斤斤计较？果然是小家小户出来的，到底没有底气，被拆穿了就知道狡辩。我没有。月灵瑶，你可真是丢了。够了，灵瑶不经常接触这种东西，不知道也在所难免。我们又何苦逼他呢？不是，叶修，我没有看错，连你也不相信我。没事的，林瑶，估错就估错了，我们又不是专业珠宝鉴定师。我
，为什么没人相信我？我说的是真的。岳灵瑶说的是真的。什么？九寻，你在说什么？哥，你怎么能为了帮这个女人说话，睁着眼睛说瞎话？这条手链还是你上次带我去见客户那个珠宝商看在你的面子上送给我的呢。他亲口说了，这条手链是伊丽莎白的经典款，价值一百三十八万。九寻，你一直帮这个女人说话，难道你也被这个狐狸精迷住了？放肆！你怎么说话呢？舅舅外甥，怎么能喜欢同一个女人？当长辈的说话，给我过过脑子！好了，爷爷，您消消气。九寻，你看看你在胡说什么。我可没胡说，当时那个珠宝商的确是给了一条项链，只不过当时已经债务缠身，就用一条谎称一百三十万的项链卖了人情。这件事情事后我才知道，经过调查才发现这只是八十万。什么？这竟然是假的？<笑>岳小姐，你本事也真是越来越大了啊！不愧是找了一个好金主啊，对奢侈品现在这么熟悉了。该死，又在胡说什么呀？不欠钱，给岳小姐道歉。什么？这件事本来就是你挑的头，不知道手链的价格，还嘲讽岳小姐，你不该道歉吗？不用了，我没事的。道歉，别再让我说第二遍。岳小姐，对不起，今天这个九旬怎么这么奇怪？他他好像是在帮我出头，为什么？他不是心里有别人吗？岳灵瑶，为什么你一出现，我哥就不会再看我一眼，甚至为了你？处处让我下不了台。我，林瑶，我不是不相信你，我没事的。我本来就很少买珠宝，你不相信我也是应该的。为什么？小舅舅明明一直是一个事不关己高高挂起的人，这次为什么要一而再再而三帮林瑶守？喂，你发过来，我马上过去。爷爷，我公司有点事情，我先过去了。啊，去去，赶紧去！公司重要。啊，对了，大姐，我还是决定收回您一半的股份，最好还是抽时间回去休养一下自己的素质素养。你，你凭什么收回我的股份？我干什么了？什么叫没素质？哎呀，行了，今天看看你哪一点像当长辈的呀？啊？难道哥哥是在帮岳里阳出气，才收回了大姐的股份？小舅舅到底什么意思啊？难道他是因为我妈欺负了林瑶？叶修。那个，我能不能先走啊？我岳小姐，我哥一走，你就装不住了是吧？倩倩，你这话是什么意思啊？倩倩，你冷静一点，有什么事我们可以出去说。放手，你这个不要脸的外景女！哎，顾倩倩，别逼我对你不客气。林瑶，你没事吧？顾倩倩，你想干什么？爷爷，刚才我哥在，我就没说，现在我就告诉你们吧。这个女人当初为了钱出卖自己，凭我哥当隐婚对象，赚了钱就走，现在回来又哄骗叶修，还想嫁入豪门享福。说什么？顾九寻的前妻？不是的，不是的，我不是为了钱。你瑶，你告诉我，这不是真的。你说呀，你不是我小舅舅的前妻。<笑>他就是那个负了你的男人。不是他负了我，是我对不起他。你这个贱人、呃！妈，你离我儿子远一点！你真是不要脸！你怎么不去死？我不是，我……造孽，造孽！哎呀！爷爷，爷爷，快快送他去医院！爷爷，我……爷爷，这一切都是你的错。如果我爷爷有什么三长两短，你就等着用你的下半辈子赎罪吧。我不想这样的，我不是故意的，我。你放心，我一定会替您好好教训顾九寻的。喂，顾九寻，来医院，外曾祖父生病了。喂，喂，臭小子，敢这么和我说话？爷爷怎么住院了？这到底怎么回事？哥、啊，啊，你叶修，你疯了！啊，顾九玄，你是不是男人？怎么能辜负这么好的姑娘？我打死你！哎，岳灵瑶，都是你的错，打死你！哎，啊，对呀，住手！不是的，叶修，顾九玄真的没有对不起我。当初我家道中落，无家可归，多亏了他出手相救，我才没有流落街头
，明瑶，五年了，还没有放下他吗？叶修，你怎么这么没出息啊？为了一个心里有别人的女人，你怎么这么没尊严呢？哎呀，真是造孽呀，造孽！你怎么能和这样的女人有孩子呢？你们三个人，你们三个人什么乱七八糟的关系啊？岳灵瑶。你作为一个女人，你怎么能如此不检点？我叶修，对不起，我不该假扮你的女朋友。各位，对不起，我不是叶修的女朋友，孩子也不是叶修的。什么？你们不是男女朋友关系？该死，不久行岂不是更放不下岳灵瑶这个女人？岳灵瑶，这是真的吗？哎呀，儿子，他和你真的没关系。哎呦，这太好了，真是太好了！叶灵瑶，你以后少帮别人干这些事情，还什么假扮女朋友？亏你想得出来！灵瑶，你就这么着急和我撇清关系吗？叶修，对不起，老人家已经因为我这样了，我不想再因为我让你们家庭不宁。既然孩子不是小区，那两个小孩子看起来应该是跟睡醒的样子，难度。岳灵瑶，我哎，爷爷醒了。爷爷，您感觉怎么样啊？还有没有哪里不舒服啊？哎呦，顾九寻，岳灵瑶留下，其他人出去。不，我也要留下。出去。好，好，好。爷爷，您别生气，我们出去。九寻，你不要惹爷爷生气啊。爷爷，跪下。你竟敢瞒着我这个老头子私自隐婚离婚，顾九寻，你翅膀硬了是不是？爷爷，你都知道了。怎么？要不是今天这个女人回来，倩倩告诉了我，你打算隐瞒我一辈子啊？你啊啊你！不要，爷爷，你要打就打我吧，都是我的错。林瑶，没事的，林瑶，爷爷，对不起，是我不对，我不该跟你隐瞒结婚的。嗯。哦别打了，爷爷，对不起，都是我们的错，你消消气，别打他了，是不是？其实他心里也是有我的呢。爷爷，如果你真的想打我，那你就打吧。人做事也人当，这件事情跟灵瑶没有关系，是我主动要隐婚的。顾九寻，说什么呢？哎，怎么，你们不是离婚了吗？现在在我的面前演什么伉俪情深？毕竟。一日夫妻百日恩，原来是他看在当初的情分上。岳灵瑶，你到底在胡思乱想些什么？怎么会以为他喜欢你？岳小姐，你既然是我孙子的前妻，你怎么能和小修生孩子？不，不，爷爷，我不是小修的女朋友，孩子也不是小修的。对不起，我骗了你。什么？你，灵瑶，孩子不是他的。那你跟我说实话，孩子到底是不是我的？我，你要不要跟我说实话？那我也会去调查的。我不想让我们之间变得这么难看。既然我们这么戏剧性的相遇了，那我就告诉你，孩子确实是你的。当初我去了国外，才发现我怀孕了。灵<笑>瑶。孩子是我的，谢谢你，林瑶，我要当爸爸了，爷爷，我要当爸爸了。既然你有孩子，那就复婚吧。我也不追究你们这些隐婚骗我那些事儿，看在孩子的份上，我们复婚吧。顾小雪，我到底怎样才能放下你？可是我也不想为了孩子跟你复婚。不。破镜难重圆。果然，岳灵瑶的心里就是没有我。你、你、你们，既然你不愿意，我不勉强你。但是可以让孩子都来我们家玩吗？我想让爷爷多见见孩子们。果然，顾九寻想复婚就是为了孩子。好。喂，李阿姨，怎么了？是不是宝宝贝贝不听话了？哎呀，林瑶啊，你快来趟医院吧！有个叫柳絮的女人，非要霸占我们贝贝的病房啊！什么？我现在就在医院，马上过来。等会儿，到底发生什么了？有人霸占贝贝的病房，我得现在赶快过去了
，贝贝到底得了什么病？贝贝从小出生就体弱，所以才需要去医院治疗疗养。这，我顾家子孙住院，还要人抢病房。顾九泉，你赶紧去看一下。你要你要去哪儿？让开！贝贝病房，我也去。你，我自己的孩子可以照顾好，不劳您费心。你站住！你今天敢去追这个女人，信不信我死给你看？妈，你……哎呀哎，好了，妈，我们先去看你曾祖父了。赶紧跟我离开这里！两个小鬼，给我滚出去！这病房跟我八字很合，我要住这间。这是我妹妹的房间，凭什么给你？闭嘴！我就要住这。您的东西我给您放这儿。哎，慢着，给我把他们东西丢出去，再把我的行李放进来。是，刘姐。哎，不要，这位女士，你再这样我就报警了。你怎么乱扔别人东西，还霸占我们的病房？老东西，你算老几？我乐意，我就要住这儿。我对你的耐心是有限的。你别在这边跟我唧唧歪歪的，不然我对你们都不客气。哼，给我丢出去！别丢我的玩具！哼，你太过分了！你们不出去，我还能更过分？你，别动孩子！你这样做，你会遭报应的。现在就是你们的报应！来人，叫他们给我扔出去！<笑>你没事吧？我没事。宝宝贝贝，妈咪来了。妈咪，有花阿姨要抢妹妹病房。妈咪，我害怕。没事，爸爸会保护你的啊。爸比，爸比，李瑶，你终于来了。就是这个坏女人，想霸占我们的病房。哟，你就是小鬼的妈，来了就行，带着你的两个孩子出去。我给你们一分钟的时间，离开我女儿的病房，否则别怪我对你不客气。哼，你以为你是谁啊？我会怕你？哼，还一分钟？我告诉你，我男朋友是帝华第一集团副总白刚，他捏死你们这群普通人，就像捏死一只蚂蚁一样简单。哈哈哈。区区副总，我顾九寻根本不放在眼里。大胆，你敢这么吹牛？我看你是不想活了吧？我们白总可是连帝华总裁都要给三分面子的人，胡言乱语！我警告你们，我的耐心是有限的，请你赶紧离开，不然别怪我下狠手。至于你们说那个白总，我根本不放在眼里。我把话放在这儿，即使这个白总现在站在这儿，他见到我都要跪下磕头。真是吹牛不打草稿，我懒得看你们在这里演戏，赶紧带着你们两个的野孩子滚出我的病房！你怎么这么没有教养？为你的行为给我女儿道歉！<笑>为你的女儿道歉？我呸！白日做梦！我看你们这群穷鬼就是想要钱，对不对？我这卡里有十万块，拿着我的钱给我滚！<笑>你找死啊！敢伤我顾九玄的女人！你你敢打我？你没事吧？顾九玄到底哪一个是你？曾经五年的婚姻，你一直冷心冷气。这次相遇，你为何又一直对我表露关心？你，我打死这个不知死活的家伙！再打我，我一定要你付出代价！我我我我我我我。我我哎呀啊啊啊！废、啊、物、啊，你们有本事都别走！我现在给我男朋友打电话，我等一下，看你们跪下求饶的时候，硬不硬气的起来。喂，哎，怎么了？亲爱的，你快来医院，有个不知好歹的家伙挑衅你，他还说在他面前你什么都不是，还要你下跪。什么？这么嚣张吗？你你等着，我马上来。我男朋友马上就要来了，你们都给我等着，等着给我下跪吧。结局还没定呢，到底是谁下跪求饶？说不定不是我们
。九寻，我们是不是把事情弄大了？没事，有我在，我是不可能让你和孩子白白受气。你真的是我们的爸比吗？当然了，爸比一定会把欺负你和妹妹的坏人都赶走。嗯，我说你也就骗骗五岁小孩罢了。我劝你们趁我男朋友还没到，赶紧给我下跪道歉，我还能放你们一马。否则，小命不保。愚蠢！你今天又是霸占我女儿的房间，还划伤我女人的脸，你觉得你能安然无恙的离开吗？你给我等着！我倒要看看是哪个不知死活的人，敢让我白帮下跪。呃呃。亲爱的，你可终于来了，就是他，他不仅对你不敬，他他还打我，你看我脸都被打红了。白副总裁，别来无恙。现在给我男朋友判禁火，我男朋友才不会给你面子呢。亲爱的，你快找手下把他腿打断喂狗。哎呀，你可闭嘴吧！哎，顾顾顾顾顾总，顾顾顾顾总，我我我我真不知道这个女人说的人就是你啊！啊啊这个女人想怎么处置都没有问题。放我一马！呃，刚刚刚刚刚才我做了什么？完了完了，我闯祸了！不行，我得偷偷溜走。啊，顾总！你个蠢货，赶紧给顾总下跪磕头道歉！这惹了顾总，天王老子来了都没！嘿嘿嘿呀！不要，顾总，我求求你放我一马吧！我不知道是你。现在知道认错了，你当初想着干什么？嗯，我真的不知道是你，顾总。我对不起，顾总，我知道错了。我我我是我是你妹妹倩倩的好朋友，你看在妹妹的面子上，你放我一马。倩倩倩倩，你快来救救我！我无意中得罪了你哥哥，你快来给我求求情啊！你认识倩倩？顾总，我我不知道，这是您孩子的病房，我要是知道，我肯定不会这么干的。怎么了？那如果是别人的病房，你就可以心安理得的抢了。哈哈哈，白副总裁，你可真是找了个好女朋友，仗着帝华集团副总裁的名声，四处仗势欺人。我看你这副总裁是别当了。呃，顾顾顾顾，我我我我真的，我我现在立刻就跟这个女儿分手。你你你，求求你，放过我一马，好吧？停职三个月，降薪滚。呃，好好好好。你你贱人，都是你的错。嗯。哥，这是怎么了？你干嘛针对柳絮一个弱女子啊？<笑>弱女子啊？你怎么不问问她干了什么呀？她霸占了我女儿的病房，而且还伤了我的妻子，我难道不应该为我的亲人讨回个公道啊？她什么意思？该死，又是因为这个女人！哥，你今天要是为了这个月令瑶惩罚我的朋友，我就照死在这里。反正你心里已经没有我了。自从这个女人回来，你跟丢了魂一样。你忘了从小对我的承诺，不再疼我，爱护我。我今天还不如一死了之。倩倩，你这是干什么？顾总，你不会忍心这么对待倩倩吧？月令，你现在是不是很得意？我已经没有父母了，只有哥哥一个人。你现在还要从我身边抢走他？你怎么这么蛇蝎心肠？不是，我我没有。好，我可以看在你的面子上不去惩罚他，但是你别得寸进尺，该道歉还得道歉。看来哥哥心里还是有我的，我就知道哥哥还是爱我的，对不对？他心里还是觉得顾倩倩很重要吧？道歉，大王赶紧滚！是是，对不起叶小姐，顾总，我再也不会仗势欺人了。滚！可是是，倩倩，你陪我去上药吧。哥，那我去去就回。那个女人曾经那么伤害你，你可别忘了伤疤。令瑶，我先去帮宝宝贝贝买点日用品，你们聊。嗯，好。令瑶，倩倩从小没有父母。我们两家本来就是世家，爷爷也一直把她当孙女一样看待，所以我是看在爷爷的面子上才给她。这这算是给我的解释吗？知道了。啊、那
妈咪，妈咪，真的要爸比了吗？嗯，当然了，贝贝，贝贝，我以后再也不会离开你们了，我会陪着你们一起长大的。真的吗，哥哥，哥哥，我们真的要爸比了。爸<笑>比，那你可要好好给妈咪幸福，不然的话，我们不会承认你的。嗯，好。我给你们承诺，我一定会让你们妈咪幸福的。哼哼哼！这场景好像我梦里出现过无数次的画面。啊？你说什么？我没说什么。哦。幸亏我机灵，没和我妈他们坐同一辆车，不然怎么能来找林瑶？爸比，哎，我是不是真的错了？他们一家四口的世界，我好像真的融不进去。为什么？明明我才是陪了他们母子五年的人。怎么了？啊，没什么，刚刚听到外面好像有人。啊？怎么了？模特面试？我们决定给岳灵瑶一个机会，你们下午过来吧。不过了，谢谢，谢谢你。哎、灵瑶，面试通过了，答应给你一个试镜机会。真的吗？太好了，太好了！哎哎哎，干什么？你是个母亲，能不能成熟一点？随便找其他男人搂搂抱抱。顾九玄，三年里我就是这样的人啊！我，顾九玄，你只是他的前夫，请端正你的位置。我是你的舅舅，你有什么资格这么跟我讲话？哎呀，我没空在这听你们吵。哎，李阿姨，我有事要出去一趟，宝宝贝贝就先交给您了。好啊，岳灵瑶，你不许去！顾九玄，你以为你是我什么人，这么管我？岳灵瑶。顾九玄，你放手！你没资格管灵瑶，这是我和他的事情，跟你没有关系。你们已经离婚了，你无权干涉他的行动。我，顾九玄，五年前你就放开了灵瑶的手，这五年是我一直陪在他身边。我们走，灵瑶，别迟到了。岳灵瑶，我到底该拿你怎么办？五年前明明是你不要我的。爸比，你不要伤心，妈咪一直都会喜欢你的。对啊，对啊，妈咪一直带着爸比的照片，我们看过好多张爸比的照片。什么？真的吗？妈咪一直带着爸比的照片吗？嗯。顾先生，你不该和林瑶吵架的。林瑶一个人带着孩子很不容易的，年轻人就是缺乏沟通。宝宝贝贝，波波带你们下楼去晒太阳。哎、林瑶，我一定会重新追回你。喂，顾秘书，给我调查一下，我老婆岳灵瑶去哪儿试镜了？是顾总。老婆，岳小姐，老板什么时候复婚的？我怎么不知道？哎，算了算了，赶紧调查吧。叶修，我好紧张，你说我能通过吗？哎呀，灵瑶，你放心好了，岳灵瑶想做的事情就一定会成功的。我都找仙子帮你算过了，谢谢你，叶修。林瑶，等面试结束，我有些话想跟你说。什么话？现在不能说吗？等结束吧，我不想这么不正式。叶修，你好了，你现在全身心准备面试吧。岳林瑶，倩倩，难道你也是来试镜的？不是吧，岳小姐，你没搞错吧？你一个有孩子的妈了，你来凑什么热闹？你说这话什么意思啊？岳灵瑶当了母亲以后更有女人味了，你这种女人连她一根汗毛都比不上
。你，叶秀，你还真是资深舔狗啊！倩倩，你怎么能这么说话呢？别喊我名字，我们还没有熟悉到那种地步。你别以为你不告诉我哥当年离婚出走的真相，我就会感激你。既然你不信守承诺，执意要回来，那我们就是一辈子不共戴天的仇人。当年什么真相？林瑶到底怎么回事？是不是这个贱人又欺负你了？叶秀，我才是你的家人，你怎么老是为了一个不相关的贱女人这么跟我说话？还有没有教养？我可没有你这种喜欢自己哥哥的家人。你你怎么会知道？也就顾九寻那个木头看不出来吧。这怎么了？我们倩倩难道还没有喜欢人家的自由吗？再说了，他们本来就不是亲兄妹。叶秀，你看不起我，我还看不起你呢。岳灵瑶的舔狗，你都当五年了，可结果呢？闭嘴！还有，怎么生气了？我还就告诉你，顾九寻，他至少是喜欢我的。我相信，只要我陪在他身边的时间够久，他就一定会喜欢我的。不像，可怜虫，这个女人只不过会利用你罢了。哈哈哈，真是可笑，顾九寻又不是瞎子，喜欢你。白日做梦，他就是喜欢我的。你闭嘴！叶、呃、修，顾倩倩，你怎么打人呢？林瑶，别管他，我没事。一个疯子，别跟他计较。你好好准备面试。有我在，想试镜成功，没门。你想干什么？哼，我想干什么？你会就知道了。叶灵瑶，正好我们来算算，上次在医院，顾总为了给你出头，让我下跪道歉的账，明明就是你们犯错在先。颠倒黑白，你们可真不要脸。是吗，叶少？你干嘛？张流氓！张流氓！张流氓！嗯、你你们,你们，你们这是污蔑！来人啊，这个女人弄坏了影棚的摄影机。你们卑鄙！卑鄙又如何？这里可是我的地盘，今天谁也救不了你。缺胳膊断腿，记得怪自己。怎么了？怎么了？夏经理，他们两个地痞流氓，还是我朋友，窜房间还弄坏了影棚的摄影机。无视的经理，他们污蔑我，我们只是来正常试镜的。夏经理，你觉得我堂堂顾家大小姐，会撒谎污蔑两个陌生人吗？顾倩倩，你别太过分、啊。嗯。闭嘴！怎么和我们顾大小姐说话呢？叶修，你你怎么能打人呢？嘿，活该！顾小姐，就是他们弄坏的机器是吧？是的，夏经理。嗯，他的事情我不同意，给我取消。我不不要。当然，顾小姐发话了，我们肯定会取消。你赔了机器钱，带着你的废物男友滚吧！夏经理是吧？我叶修可不是你能随便欺负的人。顾倩倩只是在利用你，你别再傻乎乎的被当枪使了。那、呃，给我闭嘴！给你长脸了是吧？在我的地盘敢调戏我们顾小姐的朋友，还敢这么和我说话，我看你是不想活了吧？好一个狗眼看人低的东西！我叶修才是你应该跪舔的人，顾倩倩只是顾家的养女，她什么都不是。夏经理，现在给我把她舌头拔了，我让你胡说八道。嗯、是，去，嗯。你你，你放开我！你你，他可是顾家的表少爷，你们不能这样对他。胡说，我们顾家才没有这种给你这种女人当舔狗的少爷。动手！放开我！九寻，九寻，可以吧？还想打电话？白就赢！我让你打！住手！放开我！放开！岳灵瑶，你们还真是情深意重，不过可惜了，你们这对孔明鸳鸯。夏经理，现在就给我拔了叶修的舌头！去，不要，顾倩倩，我知道你恨的是我，你想怎么样都可以，你放了叶修。岳灵瑶，你个贱人，都怪你！好啊，你想救叶修，那你就跪下，给我看看你的诚意。不要，灵瑶，不要！好，我跪。顾倩倩，你放手！你放手！放开他！活该！哎呦，女人对待女人真狠，可惜了这么漂亮的美女。
月令阳，你怎么不去死？五年前你就应该死在外面。放了叶修，我随你处置。你们还真是情深意重啊！要是让我哥知道你为了一个男人……心甘情愿的下跪，他会是怎么样的心情呢？岳灵瑶，你心里的人，难道就是叶修吗？呀，住手！哥，哎、呃、哎呦，顾总，生风把您吹来了。哎，您是过来视察？哇、啊，哼，你还真是长本事了，还不赶紧把顾家表少爷给我放了？表表少爷，还不快放手，放手！林阳，你没事吧？你们不长眼睛了吗？呃，对不起，顾总，对不起，对不起。我，我没事。他是在怪我惹事吗？哥，你怎么来了？你还不知道吧？这个岳岭阳来这个地方闹事，仗着有月修给他出头，竟然因为经理不录用他，他就在这耍脾气，他加坏了机器。不是的。九玄，我没有。顾九玄，你不会相信顾倩倩这个恶毒女人的话吧？她简直就是胡说八道。我不相信我妹妹的话，难道应该相信你们两个臭不要脸的话吗？顾九玄，难道我在你心里就是那种蛮不讲理的人吗？哥，我们走吧，别跟这种不讲道理的女人一般见识。夏经理，记得让岳灵瑶赔了钱再走。是是，顾九玄。你还算什么男人？你就任凭顾倩倩欺负林瑶？你那，我是你舅舅，你有这么跟舅舅说话的份儿吗？啊，我根本跟你讲过，离林瑶给我远一点。你不想跟我赴会，是因为他是吗？说话。不是的，我。为什么？当初要跟我离婚的人是你，偷偷怀孕生下孩子不告诉我的人还是你，为什么啊？你的心里怎么像石头一样？啊，当初结婚五年，你心里就一点没有我的位置吗？那你呢？顾小雪，你放手！当初明明是你先爱上别人，你凭什么怪在林瑶头上？你，那、啊，你说什么？林瑶，我们走，我这就带你出国，我们再也不回来了。哥，你为什么还执迷不悟？当初是他抛弃了你，你为什么还放不下他？我爱了他整整二十年，你让我怎么放手？你，你说什么？这件事情如果谁传出去了？我一定要你们好看。啊、夏经理，啊，岳灵瑶，一定录用。猴子，如果你不录用，你就等着辞职吧。呃，是是。哎呀，我一打工的，我招谁惹谁了？哎，叶修，今天对不起，是我连累了你。灵瑶，我喜欢你，我喜欢你很久了。从大一我们在操场上见面，我就喜欢你。你能不能给我一个爱你的机会呢？我，对不起，叶修，我。<笑>早知道会是这个样子，但真的听到了，还是挺难过的。我，叶修，我一直拿你当朋友的，我们还是不要再见面了。我先走了。为什么，林瑶？我到底哪点比不上顾九轩？岳林瑶，你到底何德何能，让我哥哥爱你这么多年？啊，顾九轩，你必须是我的。岳林瑶。我该拿你怎么办？进。哥，别工作了，喝杯牛奶吧
我还有点事儿，你先出去吧。我看着你喝完再走吗？哼，你到底什么时候能长大？倩倩只想陪在哥哥身边。说什么傻话呢？哼，下周有个聚会，到时候和姐姐一起把你带过去，给你找一个好夫婿。啊，九旬，我想嫁给你。你在牛奶里加了什么？啊！我从小就失去了父母，是你给了我活下去的希望。九旬，我喜欢你，比你喜欢岳灵瑶还要久。你忘了他吧，我做的比他好十倍百倍。你疯了！我明天就跟爷爷说，给你送出国。出国？不要，我不要出国。岳灵瑶，都是你逼我的。喂，有生意做不做？因为你哥，老子都他妈被开除了，你还想干什么？我给你五百万，绑架岳灵瑶，弄死他。他可是顾九旬最在乎的人，你难道不想报仇？不想看见他在你面前磕头求饶的样子吗？嗯，嗯当然想啊。行，那我干。你先把钱打过来吧。啊，岳灵瑶，你不让我好过，那你就下地狱吧。顾九寻，你别动，让我抱一会儿。啊，也羞啊也羞，人家都说了不喜欢，你怎么就这么贱？还是忍不住想来医院，帮他照顾孩子。你，你放开我！啊喂，你们这事儿怎么办的？我马上过去。林瑶，我心里一直都有你，你等我，我马上回来。喂，换药。好，我现在就过来。啊！林瑶，林瑶，林瑶，林瑶，站住！顾倩倩，叶潇，你们这是在干嘛？岳灵瑶，你抢了我的男人，还想这么好过？<笑>今天就送你去西天，<笑>去死吧！嗯嗯哦哦，林瑶，九寻，我以为我再也见不到你了。没事没事，幸好我回来了。<笑>为什么？为什么我差一点就能让岳灵瑶彻底消失了？为什么？顾倩倩，你死不足惜。顾秘书，打断他的双腿，吃牢饭。是。嗯嗯啊、你不能这么对我，我是你妹妹，妹妹。灵瑶，我再也不会放手了。我们复婚吧。我忘了。我要给我外婆交医药费，我现在得赶快走了。我送你。外婆
，等一会儿去把手术费交了，我们就可以做手术了。月灵瑶，我的好姐姐，怎么看到我不是很开心啊？月天，你来干什么？给我滚出去！站那儿，哎，干什么？钱，我要钱。月天，爸给你的钱够你花了，你还非问我要钱？爸给我的钱我早花完了，晚上我还要请朋友吃饭，不能掉面，快点把钱给我。嗯，哼，不给我啊？哼，看来你外婆也没有活着的必要了。你你干嘛？切，我干嘛？就看你识不识相了。别。我给，你，嚯，几百块钱，你打发叫花子呢？月天，你别太过分，我卡里面的五十万都被你偷用了，那是给我外婆治病了钱。哟，这张银行卡倒是没见过。还给我，这里面的钱是我外婆救命钱。好你个月灵瑶！翅膀硬了，敢背着我们藏私房钱？你把这张卡还给我吧，这里面是外婆的救命钱。嗯，一个快入土的老人，花几十万救他，这是暴殄天物。但是我也没那么心狠手辣。你现在要是跪下向我道歉，我说不定可以把钱还给你。你，看来你也不是那么想救你外婆嘛。那不如你再存钱给外婆买副棺材好了。好，我跪。但是你要说话算话，把卡还给我。跪啊，少废话。早知今日。你何必呢？看你以后还敢不敢挂我的电话，岳灵瑶，你就一辈子给我们岳家当下人，任凭我们摆布，别想着反抗。哎，起来吧，我的好姐姐。嗯，你现在可以把卡还给我了吧？哎，岳灵瑶，你也太天真了，你以为你的一跪值钱吗？告诉。这钱我要定！月天，你把卡还给我，你还给我！月天，这是我外婆的救命钱，你不要拿走，你要钱我给你转好不好？呼呼呼，就知道呼，听不懂人话是吧？敢碰我的女人，你找死！哎，你谁啊？哎，痛痛痛痛痛痛！岳灵瑶，你哪找来的野男人？我要回去告诉爸妈，让你有事踏不进岳家。张口闭口就是爸妈，怎么还没断奶呢？哼，灵瑶，刚才他哪只手哪只脚动的你？我，你要干嘛？算了，我不想把事情闹大。还不快滚！岳天，银行卡还给我。哎，嗯，岳灵瑶，你给我等着！太好了，这样外婆就有钱治病了。谢谢你，古九寻。不过，你怎么在这儿？哼，我要是不过来，下次见面，估计还要给你收尸了。哦，对了，嗯，你没事吧？啊，我没事。嗯。用不用我,我一直陪你啊？喂，喂，九寻，我好想你啊！舒曼曼，我现在在机场，你能不能来机场接我呀？那个，嗯，没事，你不用在这陪我，你有事就先去忙吧。好，那你有事情给我打电话
了，我走了。电话里的那个女人，是他喜欢的人吗？对不起，外婆，是我没本事带你离开那个恶心的家。不过你放心，你的病马上就好了，我一定会让你过上好日子的。令瑶，外婆，你醒了，都是外婆不好，外婆连累了你呀、啊。外婆，你说什么呢？你说，外婆走了。留下你一个人，哎，该怎么办呢？这个手术风险很低的，外婆，你一定会长命百岁的。哎，令瑶，外婆不怕死，外婆就是担心以后的日子你一个人，该怎么办呀？外婆，我有听您的话，我结婚了。等你手术病好了，我就带他来见你。你没有骗外婆吧？你看，结婚证。嗨<笑>，太好了，太好了。<笑>喂，舒曼曼，你到了吗？我在这呢。舒曼曼，我已经结婚了。嗯，我们还是保持点距离吧。什么？结婚？外婆，睡吧，睡醒一切都好了。喂，小柔，林阳。有个家境外送兼职，你干不干？来回四十分钟，两百块呢。二百块。好，我接。好。医生说外婆麻药还没过，至少还能睡一个小时。现在资金紧张，能多赚一点是一点吧。喂，许先生。我已经到了，您在哪儿呢？哎，这小姑娘长得真不错。许先生，您的文件。哎呀，哦，先生，您拿好。你弄脏了我的文件，你说怎么办吧？这不是，先生，您没拿稳，掉地了，我。你还想狡辩是不是？这人看来是故意找茬的了。那您说怎么办？我都配合。这还差不多。那这样吧，我呢，我对美女一向是很宽容。嗯，要不这样，你一会儿陪我吃个饭，这件事儿就算了。先生，吃饭就算了，我给您道个歉。您看这件事能不能就这样算了？不同意是吧？我给你脸了是不是？不同意也行，那就赔钱吧，十万。你要是交不出来，那我就投诉你。十万？对，就十万。你要想赔钱呢，还是想陪我吃饭呢？我不能被投诉，这可是用了小柔的关系才好不容易得到的兼职，要是被投诉了。我丢了工作事项，小柔肯定会被我连累。怎么样？考虑的怎么样了？我这个人呢，一向是没有什么耐心的。徐大楼，嗯、啊，哎呦，老婆，你怎么来了？我要是不来，能看见你背着我勾搭其他女人吗？是他勾引我，你看这文件夹脏了，然后我让他赔钱，他就勾引我。你胡说！这位夫人放不下的东西。敢勾引我老公，你是不是不想活了？为什么？为什么要这样对我？
到底是什么样的女人，竟然结束仙当了九旬的老婆？该死，我怎么就一点风声都没有听过？不过我舒曼曼绝对不会放弃，顾九旬必须是我舒曼曼的男人。九旬，我们一会去吃我们之前吃过的那家餐馆吧。好啊，你开心就好。我知道你结婚了，不过那个女人跟你是什么？我们之间这么多情谊，难道还不如她吗？苏曼曼，我不是这个意思，我。九、啊、旬，你怎么了？没有，我得出去。哎，等等我。好好好，老婆打得好，这种随意勾搭男人的女人就应该被打死。说话，装什么死？住手！你你们认识？他是我老婆岳灵瑶。穿地摊货，九旬的闪婚老婆竟是这种货色，哼，看来我真是多虑了。真漂亮啊！你是没什么，就知道傻站着被欺负。你、嗯啊、敢碰我老婆，这一巴掌我还给你！他在为我出头，他怎么会这么生气？九旬难道真的喜欢上这个女人了？不应该打我，小子，你谁呀、啊、你啊？你知道我们是谁吗？哼，我告诉你，你敢在这里动手，我可是那顾家的那谁，我管你是谁，欺负人就是不对。小子，我看你还是没搞清楚状况。你老婆背着你勾引我老公，你这么宝贝她，是嫌你头上不够绿吗？什么？蠢货，你被你老婆绿了？没有，我没有。九轩，我今天给他送文件去赚万块，他故意把文件掉在地上，说是我弄脏了，让我赔钱。我不赔钱，他就让我陪他吃饭。我没有勾引他。你胡说，就是你，就是你先勾引我的，就是你把文件弄到地上，然后弄脏了，你说我赔偿，然后说把这个事儿私了。就是他，就是他主动倒贴我的。听到没，蠢货？你被你老婆绿了？我没有，你们这是污蔑，是诽谤。九轩，我看人家夫妻两个都这么说，看来事实就是这样。这个女的毕竟也才没认识几天，人品这个东西，还是要看时间才能慢慢检验的。我没有。我相信你，舒曼曼。我觉得岳灵瑶不会做出这种事情，许先生，我再给你一次机会。事实到底如何？就是，你怎么可以轻易就喜欢上别的女人？这个岳灵瑶不过就是平平无奇的丑女人呀！谢谢，谢谢你相信我。我说你小子脑子被驴踢了，我都说了是你老婆先勾引我的，你还要我说什么呀？不说是吗？那就调监控吧，这一块应该不止一个监控。啊嘿嘿，小子，你是不知道这栋大楼的主人是谁吗？就这楼下的监控，是你想看就能看的吗？就是，天真。哼，九旬，要不还是算了吧，万一这事闹大了，我们怎么办啊？别担心。哼，小子。我看你还是真不知道自己几斤几两。我告诉你，这栋楼可是我们北城第一世家顾家的大楼，而我就是顾家老板家的女儿。我们家可是有顾家撑腰的。你是顾家老管家的女儿啊？当然，所以识相点，由我们夫妻俩。道歉。对，给我跪下道歉，别那不识好歹，不然呢，我会让你们付出代价。这两个蠢货，九旬可是顾家大少爷，你笑什么笑？啊，怎么能不认识这位？他可是……是什么？你倒是说啊！我是谁不重要。
，重要的是事情的真相。老胖，我看这小子就是不识好歹。对，就是对他们太客气了。我再最后问你一遍，道道不道歉？该道歉的应该是你吧？别逼着我调监控，对你不客气。行，不识好歹的家伙，保安，保安。给我好好收拾他！表现好的奖励五百块。是。啊，九巡，这些下男人他不认识我们，他们会真的动手的。住手！本来就是你们有错在先，还要动手打人吗？<笑>我一个男人被女人保护，还算什么男人？你们退后。你、呃、饿、呃呃、呀！他看着斯斯文文的，竟然打架这么厉害吗？九学，你好厉害呀，还跟初中一样帅，就像当时你帮我打倒坏人一样。你们两个废物，还不快滚！哎哎哎，该死，低估这小。没想到他这么厉害！我再给你最后一次机会，如果你还不说实话，那我就要调监控了。小子吹牛是吧？好，你倒是调哦。你今天要是能调到监控，我喊你爹。行，别说调着监控，你要是能从这大楼里边进去，我都跪下来跟你道歉。记住你们说的话。我会让你们输的心服口服。好一个不知好歹的毛头小子！行，我们今天就跟你打这个赌。如果你要是能调到监控，我和我老公立刻给你下跪磕头；要是调不到，哼，你们马上给我们下跪道歉，并且以后给我们当牛做马，随叫随到。要不还是算了吧，我。别担心，我一定会替你们讨个公道。那你们就看好了，嗯、啊。喂，顾秘书。哈，给我把君豪集团楼下半个小时监控截取送过来，我在楼下。是，顾总。输了可别耍赖，别忘了要下跪磕头叫爹。别以为打个没有人接的电话，在我们面前演演戏就能骗过我们。小子，我告诉你，就给你五分钟，你输定了。别说五分钟了、啊，就三十秒，我就给你们看到你们想看到的监控和你们不想看到的人。你不过说的是你电话里的顾秘书吧？<笑>小子。这顾秘书可是顾总身边的大红人，我们都见不了几面，就凭你啊，就凭你说那么一两句，人家就能过来。巧了，他就是因为这么一句话，就会下来叫。我看你不是年轻气盛，而是脑子有病。等你赌约输了，我给你把顾秘书叫过来，给你长长见识。徐总，好大的口气啊！我也想知道得罪你会是怎样的下场。顾秘书，您怎么来了？哼，我要是不来，怎么能听到你如此自傲嚣张的发言呢？嗯，哦，这个，顾秘书实在是不好意思啊。呃，我们这个话吧，就是说给这三个这个不识好歹、这个惹是生非的人听的。别紧张，放轻松。你们什么时候能搞完这些破事啊？九旬，快了，马上就好。顾秘书，想必你应该已经拿到了楼下监控视频，那也应该给张二位看看，我们的赌约也应该有一个结果。你算哪根葱啊？敢指挥顾秘书？就是啊，顾秘书啊。
，你看看，就是这个男人说假装认识你，你一定得好好教训他。放肆！哎呀，我看该教训的人是你。哎、这位可是贵客、呃，你们两个算什么东西啊？敢对他如此无礼？什么？哎，贵客？好了，都当着顾秘书的面了，还不肯说实话？干了什么自己说。哎，我我，哎，我求求你们了！我说，我说，我我，我确实是冤枉了岳小姐。嗯，我是故意的，把那个文件夹弄掉的。哎呀，顾秘书啊，啊，顾秘书，我求求你了！啊，还有贵贵贵宾，我求求你，你们放我一马吧！啊，就放我一马吧！好啊，你，你敢背着我勾搭女人？还害我得罪了贵客，离婚！我要跟你离婚！老婆，我我错了，我我再也不敢了。行了，我不想听你们夫妻吵架。你们赌约输了，赌的什么？不会都忘了吧？赌注是什么？你们应该不会忘。贵客，我，对不起，对不起。我下跪，我认错，千错万错都是我们的错，求你别生气了，我，我不想被开除。林瑶，你觉得这两个人怎么处理？啊，我，你要说赶紧说，能不能别墨迹？就为你这点破事，耽误我跟九星吃饭多久？对，对不起，那个他们给我道歉，还我清白就行了。对了。我送文件的二百块钱你还没给我呢，给了我这事就算了吧。不就两百块钱吗？你别在这丢人了，真是穷的叮当响。舒曼，行，那就按照他这么来。好好好，哎，给。贵客，那就按照公司的规定来。许经理被停职三个月，她丈夫被开除。哎呀，九勋，我们走吧。林瑶。你不跟我们一起走吗？我还得去还车呢，你们先走吧。哎，这女人和这个顾秘书的贵宾关系也没多好啊。嗯嗯，开开，开开。哎哎哎哎！我错了，老婆别打了。嗯。外婆，你醒了，怎么样？身体有没有哪里不舒服？嗯，别担心，我很好。外婆，您在找什么？我帮您找。林瑶啊，你是不是骗外婆？啊？说好了的，你带孙女婿来看外婆，怎么就没见到人呢？糟了，我和九泉说了。那个外婆，她，她，她来了的，只不过刚才您没醒，她就被工作电话叫走了。您放心，明天，明天我肯定带她过来。好，好，好，明天再带她过来看看啊、嗯。放心，外婆，我不会骗您的。喂，岳凌阳，今天跟我参加一场酒会，记得打扮的好看点你要是敢坏了我的好事儿，我一定给你点颜色看。什么酒会？少废话，赶紧来，给你半个小时时间。你要是到不了，我一定弄死你外婆。好，半个小时后我到。外婆，我一个朋友找我有点事，我得出去一下，你好好休息。我去洗脚吧，咋啦？嗯、没事，不就吃个饭吗？我可以。岳凌瑶，啊，哦，没什么，我肯定看错了。这种地方不下百万，岳凌瑶应该不会出现在这里。哎呦，我的好姐姐，你可算来了啊！哎，月天，你到底想干嘛？哎，闭嘴！
。哎哎，刘总，大龙哥，怎么样？这就是我和你们说的，我姐岳灵瑶是不是特别漂亮？哎哎，我们真是有缘分呢、啊，叶小姐。是你。哈哈哈哈哈！哎呦，大龙哥，你们还认识啊？哎呀，何止是认识，你这个姐姐呀、啊，可是让我吃了不少亏呢。哦，你怎么回事？哎呀，叶天，我们对待美女得温柔一点吧？是不是，刘总？哎，当然，当然。<笑>叶灵瑶，你说你这参加饭局怎么还迟到？是不是太不应该了呀？对，大龙哥说的对。哎，赶紧给两位老总敬一杯酒，赔个不是。之前你没说要我过来陪喝酒啊？不是岳灵瑶，装什么装啊？来酒会不就是两位老总玩的吗？我告诉你，最好听话，两位老总陪好，否则啊，你外婆的命就别想要了。怎么样啊？啊？哎哎哎，你们几个弟俩讨论怎么样啊？这个酒是敬还是不敬啊？啊，还还当然当然啊，哎。敬两位老总，今天是林瑶不懂事迟到了，我自罚一杯，你们随意。哈哈哈哈好，认错态度不错啊。哎，是啊，嗯，不过这一杯是不是显得诚意不够啊？啊，哎呦，是再来一杯啊，是，是，哈哈。再敬两位老总一杯啊！怎么了？喝不了吗？啊！快，我喝。不错不错啊，好酒量好酒量啊！啊，岳天，快给你解解马上。哎，这喝酒得喝三杯才够诚意，知道吗？不行，我喝不了了。哎呦，还有什么喝不了啊？啊，酒啊，还是得喝呀。嗯嗯，呵呵呵，哎，我真的喝不了了。美人喝了徐总的酒，不喝我刘总的酒就是不给面子。哎，是啊，来，嗯，我真的喝不了,了，再喝一杯，再喝一杯，不了了。啊，我可不会惯着你啊，装什么清高啊？<笑>你要是真清高，回来这种地方啊，<笑>哎，是我们今天啊就跟你上一个。叶天，上旁边拍照啊，你要是拍的好，我们这合同今天就签了。啊，好好好！你们不要，你们这群魔鬼！岳天，我可是你姐，你怎么能这么……哎呀，徐总，对美人可要温柔点儿的。恶心，滚！救命！救命！住手！滚！救命！哎呀，救命！住手！嗯，来。哎，你是哇、啊呃？你不是另外有一个女人吗？哇、啊、哇，你你谁？啊啊哈！没事了，没事了。我啊,啊，你谁啊？敢对我刘硕动手？你是活得不耐烦了吧？刘硕，君豪集团副总裁是吧？哼，嗯，知道我是谁？还不赶紧给我跪下道歉！许大龙，你觉得我应该下跪道歉吗？啊、不不不，顾先生怎么能道歉呢？我的错啊！我我道歉，我给你道歉啊！我的错，我的错，我道歉，我道歉啊！真是狗改不了吃屎，上次刚放过你，这次又往枪口撞，我错了，你你原谅我行吗？我错了，呃，我真的错了，我不是，许大龙，你有病吧？就这个臭小子，你怂他干什么？你少说点儿，你最好别惹他。哎，哈哈，哎呦，哼，你怕他
，我可不怕。哎呦，你要是不想丢了工作，我劝你听我的，赶紧给他道歉。没出息！我刘硕那可是军豪总裁都要给面子的人，岂会怕他一个无名之辈？哎呦，你，哎呀！哦，是吗？我怎么不知道军豪总裁会给你这种面子？你算哪根葱啊？军豪总裁的想法是你这能随便揣测的？嗯、啊，我劝你啊，现在就跪下道歉，不然今天你和这个女的一个都别想活着出去。你想干什么？嗯，我想干什么？嗯。带人过来，马上你就知道了。哼！哎，你你不会想找保安来教训他吧？当然，哼！今天呐，非剥了他一层皮不可。你快走吧，我不想连累你。没事，放心吧。哈哈哈哈哈！哎呀！你们倒是深情啊！今天呢，一个都别想出去。我看看到底是谁不能出去。哼！哎，切！喂，开除集团刘硕。嘿嘿嘿喂，开除集团刘硕。是，顾总，我这就去办。<笑>你小子还挺会吹牛，开除我？<笑>你以为你谁啊？啊<笑>？信不信由你，反正你到时候可别后悔的。哎呀，<笑><笑>我看你啊，哎呀，就是没挨过社会的毒打。今天，我就让你知道知道。这里，谁才是老大？嗯，保安。哎呦，完了完了，顾先生，这人可不是我叫的，这和我一点关系都没有啊啊！哼，没出息的东西！哎呦，哎，刘叔啊，你他妈会后悔的！哎、呵呵呸！我刘硕的字典里。就没有后悔这两个字，给我打！哎，哎呦，这是……嗯，我劝你最好还是先接一接。哼，我还会怕接个电话不成？啊，接就接。哎，喂，哎呀，谁啊？刘硕，你被辞退了，月底结清工资，你赶紧滚蛋！劳动合同解除协议，我亲自给你。不可能。我怎么会被开除？这电话肯定是诈骗电话。你还真是会自欺欺人呢，臭小子！你别以为你今天能逃过一劫。动手！动手！住手！不想要工作了是吧？顾顾秘书啊啊！刘总真是好大的威风啊！我的话你当耳旁风是吧？你被开除了？啊！这我这……哎呀！不要顾秘书。我错了，我只不过是教训了一个冲撞我的小子，我什么都没做呀。这位可是军豪贵宾，得罪了他就是在招惹军豪总裁。呃，什么贵宾？切，就是，我都给你打好招呼了，你偏不听我的。这上次给你的教训还不够是吧？顾面说，你打我干啥呀？我啥也没干呢。你们该求饶道歉的人不是我。哎哎，是是是，顾秘书，那个贵宾岳小姐，我给你们道歉，我我我我真是瞎了狗眼，我以后再也不敢了。是是是，我我再也不敢了。岳小姐，求求你原谅我啊！啊，早知今日何必当初啊！我看你们这些人，就是典型的狗改不了吃屎。我教训教训，被你们祸害的女性如何明月？顾秘书。我看只有废了他们右手，才能让他们长长教训。是，动手！啊啊啊！不要！我不要！我不要！
，李敖，李敖，李敖，李敖，这这岳灵瑶和这个男的到底什么？顾秘书，至于那个人，敢出卖自己姐姐，赏他一顿打，其他人等他醒来亲自处置。是，我什么都没干呢。闭嘴！既然敢这样对待自己的亲人，真是混蛋一个。嗯死不足惜，动手！别呀，我什么都没干了！哎呀，哎呀，哎呀！九旬怎么去了这么久，上个厕所还这么慢？哎，你看，那是不是顾九旬？怎么怀里抱着个女人？岳灵瑶，我们怎么办啊？跟上去。啊啊啊啊！爸妈，嗯，你们一定要替我做主啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯！哎，我的宝贝儿子，你你这是怎么了？是摔着了，还是被人打了？是啊，赶紧说，谁敢这么欺负你啊？哎呀，哎呀，啊，痛痛痛！还能是谁？岳灵瑶那个贱人！谁？岳灵瑶？他敢这么对你？这是吃了雄心豹子胆了吧？爸，妈，岳灵瑶不知道哪找了个野男人。今天我让他陪我去签合同，他不仅把我的酒局搅黄了，还让那个野男人叫他把我打了一顿。岂有此理！岳灵瑶这个不孝女，竟然敢这样欺负你！我这就把他叫回来。嗯，哎，好，爸，你一定要替我做主啊！你看看你的宝贝女儿啊，嘿，现在不但不往家里拿钱，还打地，现在就连你这个当亲爹的电话都不敢接。哼，我就不信了，他敢不接电话？太好了，现在好了，不烧了。顾顾九旬，我这是在梦里，还是现实啊？你没事吧？呃，你饿不饿？对了，你怎么知道我在那个酒店？你一个女孩子，都多大岁数了，还是一点危机躲避意识都没有？嗯，那我不是没想到，月天那么没有底线吗？我参加舒曼曼的回国聚会，包厢正好开在你们包厢隔壁。要不是我看见电梯里面有个人像你，去那个包厢门口一看，你就死定了。谢谢你，我是你丈夫，干嘛这么客气？哎，顾先生，我终于找到你了。妈妈，她旧疾复发，难受的要命，你快去看看她吧。你就看她小的时候，是因为救你才拉下的病根，你就去看看她吧。舒曼曼又复发了，你好好休息。顾九寻，到底哪个才是真的你？刚刚还对我那么温柔，现在又为何这么着急，舒小姐？岳灵瑶，看见没？顾先生最担心的就是曼曼了。你虽然趁人之危霸占了顾太太的位置，但又如何？你呀、啊，就是他们感情里的小三，而小三一般都不会有好的结果。我，我劝你还是识相点，早点离开顾九旬，舒曼曼才是顾太太的最佳人选。你刚刚也看到了。顾先生最紧张的就是我们曼曼，而他们俩不仅仅是青梅竹马，更是救命之恩。救命之恩，当然，我们曼曼呀，从小就善良。要不是他把掉在水里差点淹死的顾九旬拉上来，你觉得顾先生还能活到现在吗？现在，现在你觉得你还能有几分胜算呢？我
自己提离婚，还能分点财产。要是非要上赶着找死，就别怪我们慢慢，手下不留情哦。青六小姐转告舒小姐，我跟顾九寻从来都不是什么真夫妻，我们不过是一纸协议的假夫妻罢了。什么？你们是契约夫妻？算你识相。喂，曼曼，好消息，天大的好消息！你赶紧跟顾先生表白，他和这个岳灵瑶啊，根本就是假夫妻。真的吗？真的，你才是真的顾太太。哎，同为女人啊，我看你也挺可怜的。实话告诉你吧。舒曼曼的病早就好了，她呀，根本没病。女人真是愚蠢。岳灵瑶，你真是个笑话，竟然会喜欢上一个心里有别人的男人。嗯、喂。好啊，岳灵瑶，你还知道接电话呀？我给你半小时时间，你立马给我滚回来，否则现在我就将你妈的房子挂出去卖了。不要，我现在就回来。谢谢你，九寻。你还有没有不舒服？我去找医生给你检查一下。不要走。不要离开我，舒曼曼，我都跟你说过了，我已经结婚了。你骗人，我都知道的。岳灵瑶跟我说的，你们就是假结婚，不过是一纸契约罢了。岳灵瑶都告诉你了？对呀、啊，不然我怎么会知道？岳灵瑶，你就这么想和我撇清关系？九寻，我都知道的，你心里没有别的女人，你肯定是喜欢我的，不然你怎么会不把自己的真实身份告诉她呢？我和岳灵瑶之间的事情自己可以解决。你好好休息，我要去公司了。九寻，不要走！我喜欢你，喜欢你二十多年了，难道你看不出来吗？舒曼曼，我一直把你当妹妹一样看待。我不要当什么妹妹，我从小因为你体弱多病。你说过你要一直照顾我的，你不能说话不算数啊。舒曼曼，我给你的只能是哥哥对妹妹的爱，再无其他。你先冷静冷静吧。是因为岳灵瑶吗？与他无关。顾九寻，你不能这么对我！岳灵瑶，你就是个贱人！喂，喂，在哪儿？在哪儿？在外面啊！我，别让我说第二遍。具体位置？我回家一趟。什么人啊？话都不说清楚就挂了。嗯，爸，我哎。阿姨，你干嘛、啊？还问我干嘛？我恨不得吃了你的肉，扒了你的皮。不是的，阿姨，是月天跟着外人一起欺负我、算计我，所以我才……月天那么优秀，他会陷害你？我看你就是谎话连篇。岳灵瑶，你还不知错，还找借口推在你弟弟身上，你给我跪下！爸，你也不相信我。岳灵瑶，你没听见吗？爸叫你跪下。我敬重您是我父亲，今天我才发现，不是所有人都配当父亲的。你这个不孝女，你再给我说一遍！你给我跪下！你这个不孝女，你再给我说一遍！你给我跪下！你给我跪下！打死你个不孝女！岳灵瑶，你到底知不知错？我没错。好。今天我就好好的教训教训你
你你敢不这、哎？你没事吧？你谁啊你？敢私闯民宅？你没事吧？爸妈就是这个人，岳灵瑶在外面找了野男人，你们千万不能放过他。岳天，你说话注意点，是岳灵瑶的丈夫顾九寻，不是什么野男人。再说了，谁给你们的胆子敢砸我的老婆？放肆！你有老公怎么了？我是他老爸，有你这么跟长辈说话的吗？我看你还不配当他父亲。好啊，灵瑶啊，这就是你给我岳家找的女婿啊！给我离婚，现在立刻马上就离婚！你给我离婚，现在立刻马上就离婚！诸位，我们给你物色了一个好对象，人家吴老就想找个女朋友。我们都已经答应了，我不管现在你和这个野男人到底是什么关系，总之断干净。你是吴老的女人，吴老就是那个六十多岁的暴发户，我是不可能给他当女人的。你们到底有没有拿我当人看？岳灵瑶，我们养你这么大，难道你不该报答我们吗？老吴家能给一百万，你找了这个野男人。他有吗？啊！一百万，岳灵瑶，你不报答你父亲的养育之恩，难道就不怕别人在背后戳你的脊梁骨吗？我为了这一百万，出卖自己的女儿，给老男人当情人的父亲，不要你爸。灵瑶，你想不想彻底脱离这个家？可是你别担心，我帮你。这一百万我可以给出来。啊？啊？但前提是你们不要再去骚扰灵瑶，我会起草一份合同。如果你们违规的话，我有权十倍赔偿。一百万？怎么样？你敢赌吗？哼，可以呀、啊，我就不信了，你能拿出一百万？哼，你今天要是真能拿得出，啊，别说找岳灵瑶麻烦了，你让我跪在地上喊你爹都没问题。哈哈哈哈哈！好，好，好，一言为定。拿卡。<笑>你戏演的可真好呀！我就不相信岳灵瑶能找到什么好男人。儿子，把卡给他，我倒要看看你今天怎么收场。哼，年轻人，这吹牛是要付出代价的啊！支付宝大账一百万元。啊？什么？这……哼，这这真有一百万？怎么样？愿赌服输，跪下吧！不可能，我我就知道你会耍赖。没有 o k 你你要干什么？我要干什么？当然是教你做人了。你，子不教，父之过。岳天干的各种事，我已经向律师提起了反诉。他做过的一切事，已经足够让他在牢里度过后半辈哎呀！我可怜的儿子呀！哦，对了，我来之前我还特地调查了一下，你们故意霸占林瑶母亲的房产多年，要不就把房产证拿出来，要不然我就法院审计。哎，林瑶，你这哪找的魔鬼啊？啊，这是一出事就把责任推到孩子身上。说吧，拿房产证还还是法庭见啊？我我我给我给啊！哎，三天之内给我搬出这个家，不然我请人搬。哎，嗯，谢谢你，顾九寻。自从妈咪去世后，再也没有人这样护过我了。哎，哎你别哭啊！你别哭啊！啊，那我们来说说你的问题。你为什么告诉舒曼曼，我们是协议夫妻？嗯，我……喂，喂，舒曼曼自杀了？什么？
，自杀了。什么？自杀了？舒曼曼怎么样？反正的很及时，命算是保证。可是医生说影响了神经系统。就是，你陪陪我，让他们都走。走。叶灵儿，想和我叔慢慢抢男人，你做梦。就是，我想去你家。我父母都在国外，我是为了你才回国的。你不会不照顾我的，对不对？确实不能留他一个人。叶灵儿。你这个杀人凶手，<笑>你差点害死曼曼，知不知道？你怎么能夺人所爱啊？哼！周小姐，舒曼曼想让你帮她换衣服，她今天出院回我家。好。灵瑶，舒曼曼可能会在我们家。住一段时间，没关系，我会照顾好的。谢谢。嗯、月灵瑶，别做梦了，顾九寻和你从来不是一个世界的人。啊，呃，灵瑶，九寻，他是不是不喜欢我呀？为什么你一进来他就把我东西扔了？不是这样的，我看你啊，就是有意的。你怎么能这么对我们曼曼？你够了！我相信林瑶做不出这种事儿。朱小姐，我们自己的事情自己可以解决，嗯、你可以走。九勋，我知道错了。我跟岳林瑶以后肯定好好相处。我公司有些事情。你帮我照顾一下舒曼曼。嗯，这是曼曼给的医药费。顾九寻要是问起来，就说还不能行走，别露馅了。哎，当然了，有钱自然不会露馅儿的。顾总，什么意思啊？哎，算了，有时间还是自己跟顾总说。林瑶，我去趟公司，你帮我照顾一下舒曼曼。舒<笑>小姐，你没事？我当然没事了。怎么，我没死，你是不是很不甘心？我没有。你怎么不去死啊？<笑>你怎么不去死啊？岳林瑶，去死，<笑>去死！舒曼曼，你冷静一点。你以后要是敢拆穿我，我就把你外婆给杀了。听见没？去开门九寻，你别留我一个人，他要杀了我！啊，不是的，舒曼曼，林瑶怎么会？我走不了路，他要把我推出去，然后从楼上扔下来。不是的，喂，顾总，哎，我刚刚在那个医院啊，碰到了上次那个朱月，他和一个医生啊谈到了你，说什么瞒着你，说曼曼小姐能站起来了。什么意思啊，总裁？说曼曼小姐怎么了？我没听懂。但是和您有关，我想着一定要和您说一声。好，我知道了。九寻，你让他走，让他走。舒曼曼，你还要装到什么时候？麦通医生说你不能行走，你要把我当傻子吗？你怎么知道？保安，进来。我让顾秘书给你订机票，回你爸妈那儿去。从此我们再无瓜葛。我不要，不要
，保安把他拖出去。林瑶，对不起。没关系，我已经没事了。我们一起去接宝宝贝贝吧，宝宝贝贝应该想我们了。呵呵，好，从现在开始，我们一家四口一起开开心心的生活。